Hey, fijn dat je weer kijkt naar de energie update. Mijn naam is Mirjana en uh, ik breng bijna wekelijks een energie update. En deze, deze keer is het zelfs een update voor de hele maand september. Daar had ik zin in. En, uh, dus vandaag een iets langere update, denk ik. Ik heb uh, drie kaarten getrokken. Eén voor begin september, één voor het midden van september en eentje voor het einde van de maand. En het algehele gevoel wat ik erbij kreeg, was dat het gaat over uh, moed, moedig zijn. Um, en nog dieper in jezelf gaan voelen wat voor jou werkelijk van belang is. En um, misschien nog een beetje meer loskomen van... Um, de conditionering dat je anderen altijd moet helpen of dat je altijd klaar moet staan voor een ander. Eh, omdat dat heel vaak ten koste gaat van jezelf, van je energiehoeveelheid. Want soms help je iemand en eh, misschien heb je eigenlijk een nee gevoeld. Dus het gaat deze maand ook over eh, jezelf en wat jij voelt, wenst, verlangt. Omdat eh, ja, het is het eren, te respecteren ook. Signalen van je lichaam serieus te nemen. Maar uh, ik ga de eerste kaart erbij pakken. Voor begin september gaat het over Waking the Lion. En als je je een uh, leeuw voorstelt, dan uh, krijg je misschien een beeld van een luierend, uh, een luierend dier wat in actie komt. Op het moment dat er echt een innerlijke drang is, een innerlijke drive is. In het geval van leeuwen in de wildernis is dat eten. Uh, <laughs> of voor nageslacht zorgen. Um, dan is er ineens een innerlijk vuur wat aangaat. Dan kan, dan kan zo'n dier in actie komen en uh, er helemaal voor gaan. Om vervolgens weer naar rust te keren. Wij als mens zijn vaak een beetje bang voor die, die explosieve energie in onszelf. Een energie waarmee we kunnen creëren, um, die zich soms vertaalt in boosheid, die zich uh, vertaalt in frustratie. Omdat dat dan creatie-energie is die niet een uitweg kan vinden. Dus waar kun jij begin, in, in de hele maand september, maar vooral in het begin, waar kun je jezelf... Uh, motiveren of stimuleren om te gaan voor uh, het uiting geven aan wat jij wil creëren. Uh, je kunt jezelf afvragen soms van waar, door wie of door wat laat ik me afremmen in mijn creatiekracht. En het zijn vaak ook onze eigen gedachten. Onze eigen gedachten dat we dingen niet kunnen of dat het raar is. Of die, die voor die afremming van die eigenlijk natuurkracht... Uh, gaat zorgen. Dus deze leeuw zegt, uh, laat die energie maar wakker worden in jezelf. Wat wil jij creëren? En ja, vaak nieuwe dingen creëren gaat over buiten je comfortzone treden. Uh, dingen doen die je nog nooit gedaan hebt. Dingen doen die je spannend vindt. Dus moed is iets wat je daarbij nodig gaat hebben. De moed... En ook het verlangen om voorbij je bekende grenzen te gaan. En het hoeven geen grote stappen te zijn. Dat kan met kleine stapjes, maar zet ze wel. Dus de aanmoediging voor deze maand is, zet die kleine stapjes. Ik wil nog steeds een ander huis. Um, maar um, welke stap zet ik om daar te komen? Uh, spreek ik het uit naar andere mensen... Wil ik, wel echt een, wil ik wel echt een ander huis? Nou ja, dan hoor ik nu in mezelf. Ja, dat wil ik wel echt. Ik wil ga toch graag weer een tuin. En uh, ja, wat is er voor nodig om die, dat verlangen, dat vonkje van verlangen, om dat groter te laten groeien, zodat er meer actie komt? En misschien heb jij ook wel zo'n verlangen. Wat zo in je achterhoofd sluimert... Um, maar wat wel van je gaat vragen om dingen te doen die je nog nooit gedaan hebt. 
om actie te ondernemen, wat je misschien een beetje spannend vindt. En om je uh, niks aan te trekken van wat mensen in de omgeving misschien wel gaan zeggen. Dus daar die leeuwenkracht in jou, die uh, wordt, ja, krijgt de kans om aangezet te worden, om daar gebruik van te maken. En los te laten dat het ja, misschien niet mag. Die kracht die is in ieder mens aanwezig en verlangt er ook naar om gebruikt te worden. En het liefst om iets te creëren in plaats van dat het geuit wordt als boosheid en frustratie. De kaart voor het midden van september gaat over A Grand Symphony. Want je kunt natuurlijk wel stappen zetten en uh, je moet gebruiken. Um, maar midden september nodigt ook uit om dat eventueel in connectie met andere mensen te doen. We zijn samen één heel groot uh, symfonieorkest. Iedereen speelt daar zijn eigen partij in. Iedereen heeft zijn eigen unieke instrument. Ons magische mensenlichaam. En um, soms heb je andere instrumenten nodig om iets voor elkaar te krijgen. Um, dus het gaat ook over uh, voelen dat je niet alleen bent, dat je om hulp mag vragen. En ook, want het grote symfonie is natuurlijk niet alleen de mensen om ons heen, dat is ook het universum om ons heen, het goddelijke. Kun je achteroverleunen in het goddelijke? In wat groter, dat wat groter is dan jij. Zodat je voelt dat je opgevangen en gedragen wordt. Dat uh, die dingen op je pad komen waar je door kunt uh, groeien en in expansie kunt gaan. En er komen leuke dingen en er komen minder leuke dingen. Maar eigenlijk is alles een uitnodiging om uh, jezelf te ontmaskeren of uit te pakken of te ontjassen, zodat er meer ruimte is voor jouw unieke toon. Dus het gaat ook wel over uh, authentiek worden. En de creatiekracht die, die dat aanzet aan het begin van de maand, die creatiekracht gaat over uh, laat dat unieke van jouzelf zien. Laat dat zien waarin jij verschilt van iemand anders. Niemand is hetzelfde. We hebben allemaal onze eigen unieke, prachtige talenten en kwaliteiten. En de wereld wacht erop. De mensen om ons heen, het grote symfonieorkest, wacht erop tot jij de solopartij gaat spelen. Omdat dat onderdeel is van dat symfonieorkest en van de muziek die gemaakt wordt. Jij mag jouw eigen unieke partij gaan spelen en dat hoeft niet stilletjes in een hoekje, maar dat mag gewoon uh, in de spotlight. En dan komen we ook meteen aan het einde van de maand, shining through. Een uh, prachtige bloem waar het licht fel uitstraalt. Je hebt de kans om je solo te gaan spelen, om op dat podium te gaan staan om de wereld te laten zien waarin jij bijzonder en mooi bent. En het gaat erom dat je dat ook in jezelf gaat omarmen. En, en jezelf toestemming gaat geven dat je niet meer in de coulissen hoeft te blijven staan, maar dat je het podium mag pakken. Dat je mag laten zien uh, wie, wie of wat, nou, wat je waard bent. Uh, wie, jij, wie jij bent. En het maakt niet uit hè, of het nou gaat om een sollicitatiegesprek, om het starten van een eigen bedrijf, om het, uh, uh, het, het, het doen van, van, van je werk. Jij mag laten zien waarin je... Uh, je het woord accelereert komt. Maar waarin jij gewoon goed bent. En dat mag je tegen jezelf zeggen, ik ben hier goed in. 
hoe moeilijk kan dat zijn om dat te zeggen. En uh, je mag het ook aan anderen laten weten. Ja, dit is hiervoor kun je bij mij terecht. Uh, hier kan ik je mee helpen. En die, dit is waar ik goed in ben. Ik ben onder lid van een, uh, een, uh, een groep oh, die heet Wealth from Within. En dat is een gemengde groep met mensen uit Mexico, uit Amerika en ik uit Nederland. En dan merk je gewoon dat er zo'n verschil is in mentaliteit. Waarbij Amerikanen zeggen, oh ja, dit kan ik goed en hier kan ik je bij helpen. En uh, dit is wat ik aanbied en zus en zus en zo. En ik wil het zo hebben. En dan kom ik met uh, een Nederlandse mentaliteit van, nou ja, doe maar rustig. Uh, je hoeft niet te veel op te vallen. Um, um, ja, wees maar een beetje bescheiden. En uh, degene die dat uh, leidt, Wouter, die uh, zegt, ja, dat is een, een typisch Nederlandse culturele uh, instelling als het gaat om uh, jezelf laten zien. Dat zit niet zo in onze cultuur, dus dat is iets wat we echt mogen gaan uh, leren. Uh, en of het nou gaat om je eigen bedrijf of om... om uh, voor de klas staan of om wat voor werk je ook doet of in uh, ja, de overwinningen die je in je eigen leven te maken hebt in relatie tot andere mensen bijvoorbeeld. Dus jij mag ook zeggen, dat hoort er natuurlijk ook bij, als jij je authentieke zelf steeds meer ruimte geeft, betekent dat ook dat je jezelf respecteert, uh, liefdevol bent voor jezelf en dat houdt altijd in dat je grenzen aangeeft. Dat je, ja, als iets niet, niet bij je past, dat je dat ook aangeeft. Dat je direct communiceert met mensen. Als jij iets wil, dan vraag je erom. Mag ik iets vragen? Dit is wat ik wil. Um, dus dat, als je... Als je hoe, hoe meer respect je voor jezelf krijgt, hoe meer je luistert naar je lichaam. <laughs> Zien hem? Wat uh, Hoe liefdevoller en compassievoller je bent voor jezelf. Voor, voor de dingen die jij meemaakt, voor de triggers die je hebt. Want reken maar dat uh, deze maand september ook de nodige triggers met zich mee zal brengen. Omdat het je uit de tent wil lokken. De energie van september wil je uit de tent lokken om... Om voor, ervoor te gaan. En ga je ervoor? Of laat je je met een klauwtje in het riet sturen? Ga je voor jezelf staan? Of maak je anderen belangrijker dan jezelf? Dat is denk ik wel een hele mooie samenvatting voor deze maand. Ja. Vraag het jezelf af. en Neem die vraag mee de maand in. Ga ik voor mezelf staan? Voor wat ik geloof? Voor wat ik wens? Of laat ik me met een klaadje in het riet sturen? Interessant. En onderzoek dan ook wat, zijn, wat kan iemand zeggen? Of wat kan iemand doen? Of hoe kan iemand kijken? Waardoor ik me met dat klaadje in het riet laat sturen. Of wat zijn mijn eigen innerlijke denkprocessen? Waardoor ik niet doorzet, me terugtrek. Of denk, oh laat maar, dat gaat me toch niet lukken. Dus daar is deze maand heel mooi geschikt voor. Aan de ene kant word je een beetje uitgelokt, uitgedaagd om je vuurkracht, want dat is natuurlijk wat bij een leeuw hoort, om je vuurkracht aan te zetten en in te zetten. En aan de andere kant zullen daar tegenwerkende krachten zijn door vanwege onze diep conditioneringen en programmeringen. Want dat is niet zo netjes, heb je misschien wel geleerd. Of uh, nou, dan val je wel heel erg op. Nee, ga er gewoon lekker voor. En het mag groot en het mag ook heel klein. Als het, het belangrijkste is, is dat je zelf kan voelen dat je bijvoorbeeld een grens over bent gegaan. Met wat het ook is. En dat je trots kan zijn op jezelf, omdat je toch die ene stap hebt gezet die je heel uitdagend vond. En vier dat dan. Ik denk het eind van de maand, shining through, als je jezelf wat meer hebt uitgepakt en ontmaskerd, 
vier wat je hebt bereikt. Van iets heel kleins tot iets heel groots. Dat maakt niet, en alles wat er tussenin zit, dat maakt niet uit. Maar vergeet tussendoor niet uh, te vieren. Want vaak zijn we alweer gefocust op wat er nog meer niet goed is. Of wat we nog meer beter willen doen. Dat we vergeten dat het belangrijk is om ook ervan te genieten. Dat we dingen hebben gedaan die we spannend hebben gevonden. Dat geeft zelfvertrouwen aan je innerlijke delen. En ook aan je volwassen zelf. Nou, volgens mij wordt het een hele mooie maand. Met veel kracht en veel ja, expansiemogelijkheden. Misschien wel kun je oogsten wat je in de, in de, in de periode van augustus, uh, met de opening eind juli tot eind augustus, de opening van uh, Leeuwenpoort Energie, heb je misschien wel zaadjes geplant waar je al van kan gaan oogsten. Ga ervan genieten. Vier het leven, vier, zie de magie van het leven en zie hoe magisch wij als mens zijn. Het lijkt me een hele mooie afsluiting. En tot de volgende week. Bye!